这样。出大事了！怎么了？国防部已经任命朱。桌子里的地方，那儿地形险峻，咱们就在这儿下手。这儿。哎，我看见朱茂林他们了，咱们赶紧动手吧。再等等。等什么呀？得搞清楚他们有多少人。哦。这些人一定是在静安城外的部队借来的，是来保护他自己的
我看见了，我看见他掉到悬崖底下去了。不，那那你起来，给你拨他一下。啊啊啊强忍着失去女儿的悲痛，率新二十八师在林口起义。半个月后，来无大捷。盼得太久了，爸，都怪我粗心，没有照顾好子英。子英没福气呀，你们刚刚结婚不久，起义还没有胜利。爸，您放心，从今往后，我就是您的儿子了。我会替子英孝敬好您老人家。
告别了亲人的龙岩冲突，耳边仿佛又听到了战斗的号角。他踏上了新的征程，前方还有更艰巨的任务等着他去完成。我们的老相识崔心如，再一次出场了。这个龚简让，率新二十八师头的共军，这国防部一直认定是我督察部队。内战升级，国防部将他发配到禹城，担任六十四师师长。禹城成为国共争夺的焦点地区，国防部誓死抵抗的作战方案。将六十四师推上了战场的最前沿。上峰猜忌，战事吃紧，眼看着自己的六十四师将成为炮灰，成为战局中的牺牲品。再加上他身边的作战参谋何木良，实际上是我方的地下党员，一直抓住机会，极力游说崔心如看清局势，投诚起义。崔心如。也开始考虑给自己找一条后路了。师座，我刚接到上峰的命令，今天从南京来一位客人，名义上是到咱们师当的副师长。但我估计，上边派他来，恐怕就是为了盯着我的。徐总，这人是谁？哼，说起来，我和他倒是老相识了。周老弟，我说崔兄啊，茂林前来禹城，是要和你同甘共苦的。你搞这么隆重，欢迎我，你让我怎么下车？这件事情还真不能放在明面上说，但是当着崔兄，我是明人不说暗话。国防部那些人的德行你是知道的，不是黄埔嫡系毕业的将官，他们是不相信的。尤其是你，你是不是跟着蔡廷锴反对过蒋总统？怎么，今天又翻腾起这个事儿了？嗯，不单单这个事情，翻腾的事情多了。最近各个战区，有投敌的、叛国的，啊，还有，你，也动过这样的想法，是吗？这话从何说起呢？这简直是污蔑！
最最重要的。上峰对你可是非常不放心，真的通过这样的想法，要把你调到别的城防。哎，我崔心如当年虽然放过假，可那都是上司的命令。军人以服从命令为天职，你说对不对？崔兄啊，这么说，本来这趟差事我是不想。但是事情涉及到你崔兄，我不得不管。不单是因为我们是同乡，你曾经救过我的命，更因为正值党国用人之际，一个高级将领无端被人猜忌，我看不惯。我向南京政府打了保票，保你崔兄主对党国绝无二心，会死守于城。现在我的妻儿老小都在南京压着呢，这下你明白了吧？现在我们俩是一根绳上拴的两个蚂蚱，跑不了我，也跑不了你。雨城如果有什么闪失，咱们俩吃不了兜着走。老兄老弟，你这番苦心，真不知道让于兄我说什么好啊。咱们俩之间呢，现在不说客套话，我们分一下局势啊。第一，严守城防，坚守铁路。把我这个夏天，我想会有转机。嗯，先帝言之有理啊。其实我也是这么想的。<笑>你远道而来，接风酒总是要吃一杯的。分析时局的话，咱们酒席宴上慢慢说。和参谋，到。我听说你来六十四师之前一直在国防部郭厅长手下当副官，对吧？是。郭长官在国防部武厅任副厅长的时候，属下正是他的随从副官。看起来我们俩还真的挺有缘分。你是郭长官的属下，郭长官去年在徐州司令部任参谋长的时候，也是我的顶头上司。哎，这样看起来，我们俩已经是同僚了。哎，上个月，郭长官刚刚升任国防部作战厅的厅长，这事你知道吧？听说了，郭长官是我军赫赫有名的将才，曾被他领导，是属下的荣耀。何参谋年轻才俊，前途无量啊。嗯，何参谋不错，入席吧，请。诸位，眼下战事吃紧，戡乱救国大业仍极为艰巨。我六十四师驻守之禹城，是乃兵家必争之地，守土有责，不得有失。这不，上峰体恤我六十四师处境之艰难，特委派朱副师长率其精锐前来，抑扬我军之气势。让我们欢迎朱副师长。给大家讲几句话吧。欢迎，诸位，至此多事之秋，我等身为党国军人，理应为国分忧。在此，我提议，为我六十四师全体官兵，精诚团结，誓与禹城共存亡。
在这么大热天的，还没出服呢，又没立秋，你们家就开始置办起批货来了吧？太早了吧？向上司交代，不用你向上司交代，我已经掌握了他所有的通敌证据，我自己会向上司交代，我会给大家一个交代。黄建文，走，把你掌握的情况给大家讲一下。是，孙市长，属下来禹城之前，就对您身边的人做了彻底的调查。哼，这个何木良啊，早在国防部的时候，就很是有可疑之处。所以，朱副市长才命令属下，一到禹城，就对他家进行了彻底的搜查。我们在他家中找到的好多资料，好多证据。他家中放的三四件毛坯大厂，里边缝的全是秘密电台的密电码，还有各种情报的底本。你看看，你看看。而且，我们从他家院子里边的井中找到一部电台，不过电台被我们的人不小心给摔坏了。这不是最近刚刚定下的禹城国防方案吗？对呀、啊。大家都看到了吧？形势严峻呢，共党的奸细竟然钻到了我们作战的指挥要害部门。这还得了吗？不是我朱某人不讲情面，陈市长，我建议我们六十四师上上下下，凡是可疑人等，一律查到底，宁可错杀，绝不可放过。在这个关键时刻，我们不能有任何的闪失。花姐们，到，我命令你，盯死了与他密切接触的那家皮货店，不许放过一个人。您放心，属下已经派人去了，他们跑不了。那家皮货店就是共党的地下联络站，盯死了他，就能够调到大营。对，诸位，我希望这个共党奸细的死不要影响大家的情绪，啊！董事长，我跟今天的接风宴就算了吧。潘警官，到。你看见这个血里糊涂，你还不赶紧收拾一下？是。关键，到，把尸体拖走，顺便把血擦干净。情报，走，是。哦，多少？你怎么就这么笨呢
啊，连个皮货店的老板你都对付不了，你跟了我多少年了？你越活越丑丑了，你这是。哎，那老家伙不怕死，根本没给我们抓他的机会。什么？哦，他给你抓他的机会，他傻呀他。是，是属下办事不力，办事不力。这于成真是山雨欲来风满楼啊，这个。你这边情况怎么样？在这个六十四师啊，真下了不少的功夫。哎，你说，这个崔心如会不会也有这种投降的想法呢？哎，小若师座，你已经杀鸡给猴看了，廖小兰心催的不敢轻举妄动，根本就不动。什么叫杀鸡给猴看了？这种小伎俩吓唬那些软骨头可以。崔心如承认，戎马生涯几十年。当年打过一次，怎么一个人拿着片刀砍死了十几个日本人？这种招数不大，这种不大。可是我们现在又不能够出更狠的招。如果真把他给逼急了，他大明如此是大概成本投下，我们一定抓住你。属下倒是有点办法。闭嘴！此等机密大事，你有什么资格乱出主意？啊！你闭嘴！你有什么资格不让他说话？三个臭皮匠点个诸葛亮，挺好的。有什么主意？说。您不是担心崔心如和宫女后段私聊吗？那我们就来一个釜底抽薪，断了他的后路。嗯。你不让人说，你偷听什么？你别听。说，他若是有了安排，这就是他的后路。哎，徐光杰，来，这件事情就交给你来办。参谋何木良，他真实的身份是共匪潜伏在我军的叛徒。多日来，他不仅向共军通报了我军的军情，还妄想动用三寸不烂之舌，说服我六十四师师长崔心如叛国投敌。天佑党国啊，让这个人的真实面目暴露天下。叛国行径人神共愤啊！我六十四师师长崔心如大义凛然，亲手处决了这个叛徒，并责令我们将他的尸体高悬禹城城头，示众时日，一经逍遥。走。其实木良的真实身份，我也是才模模糊糊察觉到的。他一定是下定决心，甘冒其险。向我明白建议投诚之事的。投诚起义之事，何参谋，这个何木良也曾经私下里和我聊过。师总，说句大逆不道的话，这也未尝不是一个拯救六十四师于水火的良策
，你忠心耿耿跟随我多年，现在连你都这么说，看来我们真是四面楚歌了。真是我一员副将。花见文杀人不眨眼，但是对电台联络其实是半瓶醋的能耐。我已经查过了，从何参谋家搜出的电台被他们砸坏了，他们觉得没用，就放在了仓库里。我可以从仓库里把电台偷出来，修好就能用。万一被朱茂林那帮人察觉了，他们也查不出是哪个电台，也不会怀疑到我们身上。好，还是你想的周全。你马上去吧，等电台一修好，你马上用这个波段发出联络信号。明月啊，一定要小心。是，去吧。崔心如杀了何木良，并且把他的尸首悬在城楼上示众十日。这件事你怎么看？我很意外。从以往我们对崔心如的了解来看，他的政治立场并不坚定，多年来习惯于在各种政治势力之间游走，不轻易的表露态度。按理说眼下情势这么复杂，他不会轻易的这么鲜明的表态，给自己一点后路也不留。嗯，你说的也是我心里想的。崔心如打了这么多年的仗，他应该知道十年河东，十年河西的道理。我们主动给他一个保全六十四师的机会，他没理由拒绝呀、啊。嗯，就算拒绝，他的态度也应该是柔和的。杀人示众这种事儿，我怎么看也不像他做事的风格呀、啊。如果这件事不是崔心如亲手所为，那势必是朱茂林下了毒手。朱茂林这个小子啊，是个地道的反动派。他一贯的反攻，而且手段毒辣。嗯，哎，我在想啊，恐怕朱茂林到了玉城之后啊，给了崔心如不小的压力。报告，进来。部长，刚刚收到的电报，是用何木良曾经使用的波段和密码发出的，署名是国军第六十四师师长崔心如。嗯。
带几个可靠的弟兄盯住他们，看他们去哪儿。哼，还换成了便衣，搞什么鬼？看他们去哪儿，有什么情况，赶紧报告。转，转。崔师长，看出来了，您是有诚意和我王洽谈头成的事情。在这里啊，我可以负责任的说，只要贵师全体的缴械投降，啊，和平的解封玉城，我军将会整体的接收啊整编六十四师，并且给予其独立方法，编制不会打乱，并且保留您崔师长的代编权利。不管是军官还是士兵。愿意留下的，欢迎；想回老家的，就方便盘查。关于这一点啊，还请崔师长向全师的将士传达一下，希望他们不要有什么疑虑。啊，李社长，你我曾经打过交道，贵军一贯优待俘虏，这点我是领教过的。我也坚信，贵军能整体收编我们师。现在就是我崔信如私下。有一个不情之请，崔师长，请讲。跟大家说，眼睛放亮点，机灵点。你听到没有？没有。今天。关你们要烧香的人呢、啊？烧香的人可真不少啊！是啊，眼下兵荒马乱的，老百姓要想全家大小平安，只有靠神灵保佑。烧过香没有？没有。烧香不能站在一个地方，去别地方看看去。好。郭长官，我虽然是个军人，但是从心里。我是不赞成内战的。这刚打完日本人，中国人就打起中国人了。哎，有什么意思？是崔心如手下的一条狗，你可别乱来！怪不得今天执行保护任务，你不让我来呢。李部长要见的人是崔心如吧？这是秘密任务，我有权利不回答你。崔心如的手上沾满了咱们战友的血呀、啊，这里边是误会。孟成，我们崔师长正和贵军的李部长商谈起义大计。啊，还是来来来来，哎，好。